and the little horn, also known as the red beast or the Antichrist, grew very great towards the east, Orient, or Asia. Then the communist, but now socialist state of Cambodia via Red China. Then chapter 8, verse 9.
We didn't come to Cambodia to talk about the genocide. We came here to talk about the country, the past and present alike. But to truly explain the backdrop of modern Cambodia, it's just something we can't ignore. Let's look at the Khmer Rouge. This country is primarily inhabited by the Khmer people. They were once rulers of a great empire based in Angkor. But their golden age was in the 1200s, and that was quite some time ago. Since then, Cambodia has been constantly invaded by Vietnam and Thailand, and in the colonial era, France. And when French colonialism collapsed, America stepped in as part of its war in Vietnam. And the war brought unrest. The revolution came to Cambodia in the form of Viet Minh soldiers, camping in jungles across the border to hide from the French and American bombs. But it was a bit too Vietnam-focused for the nationalist Cambodians. They banded around the leadership of a Paris-educated elite called Sarath Sar, or more commonly known by his pseudonym Pol Pot. It formed the basis for what would eventually be called the Khmer Rouge. They'd started small, just a rebel group in a distant jungle fighting against a beloved king. But everything changed when America began to bomb Cambodia. Without even declaring war, they began bombing the country in force. The United States dropped more explosives on Cambodia than were dropped in the entirety of World War II by all the Allies combined. It was meant to stop communist guerrillas, but it only made more of them. After all, you can imagine what this was doing on the ground. Civilians were being blown out of their homes with their only sources of income destroyed. Tens of thousands were killed indiscriminately. It drove people right into the arms of the Khmer Rouge and thoroughly weakened the central government. And then there was the coup. The king didn't suppress communism loudly enough. He was walking a tightrope, but America was fighting a war. They installed a military dictatorship that hated communists the proper amount. And the king, with nowhere to turn for support, publicly promoted the Khmer Rouge. They promised to reinstate the throne. And this opened the floodgates. The average person joining didn't understand the ins and outs of Pol Pot's doctrine, but they understood loyalty to king and country. As the Vietnam War ends and Saigon falls, Cambodia's dictatorship falls with it. They've been heavily reliant on U.S. money, support, and military to stay in power, and now the U.S. is gone. 
The Khmer Rouge come out of the forest and replace this military dictatorship with something far more brutal. And they waste absolutely no time in implementing their evil plans. They immediately make the city disappear into the countryside, leave everything behind, give all of your money and items and food over to the Khmer Rouge and start walking. They kill administrators, soldiers, teachers, anyone they consider elite immediately on the spot and turn everyone else into a countryside peasant within hours. The government decided that education was unnecessary. After all, everything you needed to know in life you could learn working in a rice field. They killed people who wore glasses simply because they seemed elitist. They started to turn all the schools into prisons and work camps, like the infamous S21 here in Phnom Penh. Once a high school, it was quickly turned into the most infamous prison in the Khmer Rouge regime. 99% plus death rates of prisoners. It didn't matter your age, your gender, your creed, your position in the party. If you entered the walls of that prison, you would eventually end up here, in the killing fields just outside town. The Khmer Rouge believed that they were making a perfect society. In their eyes, they would change everything until all people were the same. Not equal, but the same. The same thoughts, the same ideas, the same life, the same experiences. An impossible ideal, but they were willing to kill for it. Loving someone without party permission meant death. And they weren't giving out jobs based on skills or experience because that would imply that people weren't the same. They were giving them out based on loyalty, on who was a member of the party. There was even a 12-year-old who ended up running an entire section of the country, an administrative task that she definitely was not up for. And so you end up immediately with starvation, of course. But once starvation comes in, people aren't allowed to forage for food because foraging implies individuality. It implies that you're not eating the same as everybody else and therefore you can't be the same. The government literally preferred that their people starve to death than show even the slightest hint of individualism. Soon as the country began to collapse, the party decided to blame spies from within. This is always so common. It's not our fault. It must be saboteurs within the party who are stopping us from achieving these lofty goals. And the only way to get rid of saboteurs is to kill them. They didn't just kill them though. Because whenever they tortured them, they made them give names. There were no names to give. These were innocent people. They had not done the crime they were being accused of. So what names would they give? They gave the names of people they knew. Maybe they didn't like them. Maybe just whoever under torture. It ended up killing families. These prisons would take friends, families, co-workers, anyone you'd associated with and kill them alongside. And for three years straight, around the country, in killing fields such as this one, the regime repeated their terrible pattern. It wasn't sympathy from abroad that stopped the Khmer Rouge, but hubris from within. Even though their population was starving, their leadership had been purged, and their army was weak, they decided to invade Vietnam. It was the sort of tactical leadership you'd expect from the Khmer Rouge. It was the sort of idea that could only come up if everyone was afraid to say no to you. Vietnam wiped the floor with them. It was barely even a war. Within a few days, they had already taken almost every major city. The Khmer Rouge fled back into the forest and Vietnam set up a government of its own liking. But the Khmer Rouge weren't dead yet. They'd survived for another roughly 20 years in the jungles, actually keeping some power and putting a lot of pressure on the government to change, to fear them. And it was because they had major powers backing them abroad. People who were so opposed to what was happening with communist Russia, how the Soviets were coming down to Vietnam to impose their style of communism, that they were willing to back the Khmer Rouge despite what they'd done internally, knowing that the genocide had happened. So the Khmer Rouge stay in the jungles until the late 1990s. Not really keen on fighting a rebellion in Cambodia, the Vietnamese try to step back, but they can't let the Khmer Rouge take over again. So they sort of find themselves in limbo up until the 90s whenever the UN steps in and puts the king back in power, the king from the very beginning. So they've basically reverted 30 years before, as if none of it's ever happened. The Khmer Rouge are still in the jungles, the king is in power, there are external threats constantly deciding the fate of Cambodia, almost as if it's reset. But of course it hasn't reset. This terrible thing has happened. This trauma, this homicide, this genocide of the people is looming over everything. To convince the Khmer Rouge to come out of the forest and disband to become part of normal society again, they make a deal that gives them near amnesty. 
Despite these leaders having committed a holocaust, a genocide of their people, they go unpunished. To this day, despite UN efforts, not a single one of their leading members has been to prison for their crimes. Some have been on trial, but nothing came of it. So 40 years later, the trauma remains unfinished. There's no catharsis to end this experience. It's just sort of trickled out. And you can see how it affects everything in the modern day. Cambodia is more than just the story of the Khmer Rouge. It is the story of Angkor. It is the story of modern Phnom Penh. It is a story of a bright, friendly nation seemingly worlds away from the struggles of their recent past. It's a country of skyscrapers, smiling faces, and optimism for the future. Yet the legacy remains. The Khmer Rouge era is over. It's gone. But it can't be forgotten. Now their economy was one of the poorest on earth, but their army was one of the largest. In fact, only the superpowers had more men under arms. As tensions rose with Peking, the Vietnamese began secretly planning for a new military campaign. But first they needed insurance from a superpower ally. The Vietnamese prepared in their own way to set up a friendly regime in Cambodia. And in doing that, uh, they consulted the Soviets, and they also looked at the possibilities of reactions they would get from other countries, particularly China, if the regime in Cambodia was overthrown. And, and this is why they consulted the Soviets and then agreed to the Soviet suggestion, which was made much earlier, to sign a treaty of friendship. Uh, the Soviets actually suggested to the Vietnamese as early as 1975 that uh, we should sign a treaty of friendship. Vietnamese uh, turned that down. But then in 1978, the Vietnamese approached the Mos Soviets, saying, uh, we would like to sign the treaty, because Vietnamese knew that that treaty would buy them an insurance against likely or possible Chinese reaction to what they're going to do in Cambodia. So in so November 78, the Vietnamese signed a treaty with the Soviet Union. In December 1978, uh, the Khmer Rouge launched a, uh, a fairly small attack into, into uh, Vietnam, northwest of Ho Chi Minh City in Tay Ninh Province, and it was at this point that the Vietnamese hit. Uh, they decided that enough was enough, they were going to go for broke, they had neither the political uh, nor the, the, uh, the underlying current of a revolution in Kampuchea, and they decided to go for broke. They did this with a tactic known as the Blooming Lotus, which, which merely is a textbook drive uh, straight down highways. They picked three main highways into Kampuchea, uh, where all highways lead to Phnom Penh, uh, and they simply drove down the highways, uh, splitting up the Pol Pot forces as they went. The idea was simply to reach Phnom Penh and into western Kampuchea as quickly as possible, establish as much control of the roads and, and the strategic areas as possible, as quickly as possible. And this is what they did with the so-called Blooming Lotus. The Pol Pot forces were put into, into massive disarray. So the, the original tactic uh, did work. It did establish the, uh, the command, and it did get the Vietnamese uh, into Phnom Penh where they could quickly claim victory. It took some two weeks to reach Phnom Penh. When the capital fell on the 7th of January, 1979, the Vietnamese had won control of Kampuchea. After three and a half years of terror, the Pol Pot regime had collapsed. To cap their stunning victory, the Vietnamese had even planned to kidnap Sihanouk from house arrest. But just a day before Phnom Penh was captured, the prince was released by the Khmer Rouge and flown out to China. Pol Pot himself and the leading Khmer Rouge then fled to the jungle only hours in advance of the Vietnamese juggernaut. 
It all appears very confused when communists start fighting communists, but I think it's uh, fairly simple here, really. The border fighting merely provided an excuse for something that was bound to occur sooner or later. Uh, if there had not been border fighting, it might have had to have been achieved through a coup d'etat in Phnom Penh or an infiltration of Pol Pot's com Communist Party. But uh, Vietnamese control of Indochina uh, is, a, is a basic tenet. This used to be a prosperous business quarter. It's now an empty shell. The people of the city went away with only their bare hands. Had liberation been late in coming, had it been postponed by only five or seven months, how many would be left of the population of Kampuchea? North of Phnom Penh, about 10 kilometers from the Po Chantong airfield, was a weapons yard of about four hectares in area. It contained thousands of tons of artillery ammunition. Weapons were sent in by Peking in such quantities that the Pol Pot Yangseri regime ran short of storehouses. Peking was indeed full of solicitude for their protégé, the Pol Pot Yangseri clique. visit to a secondary school. Over the past three years, this school was turned into a jail for political prisoners. Let us visit a cell block. This is a special block. We say it is special because in each former classroom, only one prisoner was kept. His hands and feet were chained to an iron bag. When we came to this prison, on the 14th of January, 1979, there were 11 dead bodies in the 11 former classrooms and one body lying in the yard. In this compound, we found a large number of prisoners' files and photographs. After killing a prisoner, the torturers would cut his throat and rip up his belly, then put a number on his body, and once again take a photograph of him, dead. What did they do it for? Pol Pot uh, is mad, you know, like Hitler. Like Hitler. And uh, Pol Pot, they had to suppress all opposition to wipe out all opposition, including many communists uh, in his own party, in order to remain the master of Cambodia. Among the photographs of the dead prisoners are portraits and statues of Pol Pot. No command is needed. Westerners uh, ask me, yes, even if we believe that Pol Pot is mad, how can he have so, so many uh, Khmer Rouge to support him, to serve him? And when, when Hitler uh, uh, was uh, in power in uh, Germany, uh, could you say that uh, the German people was bad or uh, uh, the German elite uh, was bad? But it happened that everybody, you know, uh, law, uh, uh, at least followed uh, him. And he had at his disposal many mad men, uh, very bad, like uh, Himmler, uh, etc. Uh, so uh, Pol Pot has a Himmler, his Himmler, etc. Uh, the same phenomenon. We found these children in the office building. All were paralyzed with hunger and fear. Who are their parents? And where are they now? Just imagine the horrible days these children spent in this blood-stained compound. That men like Pol Pot and Hitler can have supporters. That is a phenomenon, uh, but in conformity with uh, the misery of our mankind, you know, uh, our earths. <laughs> 
lack God's luck. <laughs> Our earth lacks God's luck. The Khmer Rouge, they are criminal. Certainly, since uh, they have killed so many innocent people in Kampuchea. But uh, it is not uh, enough as a reason to give the Vietnamese the permission to, to, to colonize and Vietnamize my country. A month and ten days after the Vietnamese took Phnom Penh, the Chinese invaded northern Vietnam. Uh, there were obviously two reasons why they did this. One was to try to pull regular units of the Vietnamese army up onto the border and then out of Kampuchea, of course, to give Pol Pot, who was fighting for his life, a chance to, to regroup and perhaps counterattack the Vietnamese. The second reason uh, was to boost the morale of countries in this area, particularly Thailand, who felt somewhat threatened by the sudden fall of Kampuchea to the invading Vietnamese army uh, a month earlier. The Chinese had vowed to teach their southern neighbor a lesson. In a series of furious battles, they did punish the Vietnamese, but their own casualties were extremely high. The Vietnamese rode out the storm without needing help from their Soviet allies. They emerged with their military pride intact, and above all, their control of Kampuchea was not changed in the least. Now the Vietnamese boasted, the situation in Kampuchea is irreversible. To formalize their takeover, the Vietnamese had installed a government of their own choosing. The figurehead was a former Khmer Rouge that not only served Pol Pot, they'd fought the Vietnamese and led barbaric raids across the border before they'd defected. Behind the scenes, of course, the Vietnamese would hold the reins of power. There were all too few Kampucheans they could train and trust as collaborators. The Vietnamese invasion came with such rapidity and, and, and was so surprising that a lot of people didn't really know at all what was happening. Uh, it was obvious to people that something was happening which was causing the Khmer Rouge regime to fall apart. But uh, from their point of view, anything was better than the Khmer Rouge, even if it was Vietnamese. It would, it would have been better if it wasn't Vietnamese. It would have been better if it wasn't communist. But in any case, it was better than Khmer Rouge communist. In the months of chaos after the invasion, all work on the commune ceased. Throughout the length and breadth of the country, Cambodians took to the roads. They were trekking back to the towns or their former village homes, or they simply moved from place to place in a desperate search for missing family members, or at least to learn their fate.
พูดชูหายตราปรบเรียบบุษบาดัมบูดชูหายตราจับเก้รถยนต์ตุ๊กเชียดในบริเวณอาจารย์กัมพูชีตระบาลตกตายประกอบโดยมาจากนาคแม่อย่างรอบอาตุ๊กเชียดกัมพูชีตระมาณออยเชียดสักแม่นั่งตระมาณออยตาต่อสู้เชียดฟื้นแปลกการปรุงแต่งอย่างทำให้เชียดมีตุ๊กปุ๊กตุ๊กเชียดเชียดตระมาณออยไอกระเพียบฟันติดเพียบสไลด์เพียบอัธพัยโบรณาจิตเตยจิตเตยตระมาณเชียดสักมวยเป็นประกอบในเรื่องพงษ์แพทย์ใดๆดังรูปสัญญาหรือพ่อป้อมโตยเจ็ดซับตายเมียนรุ่งเรียมไปสองเชี่ยนมันสัญญาเป็นวงหรือเล่นระบบป้อมโตยจมูกปานปากสันซับสันซับภูมิการเวทกาเกตยูไฮรุ่งเรียมไปสองเชี่ยนมันสัญญาในกำลังสามดีเทียบไอกระเทียบอมไอกระหันเพียงแต่ลีชีวิตนำไปบอกประเทศอมราอตอมประยาเชี่ยนมิตรภูมิหนึ่งกาแฟอัตยานเชี่ยนมวยปัดประกอบหนึ่งเชี่ยนลงไอมวยนกกาก้อสังหนึ่งอัตยานอมิกาพร้อมเตรียมความเป็นสุนิตีที่ระดับจำนวนมุกประกอบด้วยประสิทธิภาพตัวตัวบานชุบใจละอประสาไปกิจการเงินที่เหี้ยนแต่เลี้ยงจุ่มนวลฮับจำเนี่ยไอเงินที่เหี้ยนประมาณเอาเงินที่เหี้ยนนึกนกฟองปูจมูกแต่เลี้ยนไอสะอาดในปีเปียกบุกกัดเซ็ตปลอมไปกว่าสอไ
ชื่อปอกเลยนึ่งเปล่าปอกมาเปล่าอาวุธเลยกาห้าสมบูรณ์นึ่งสายประวัติทงห้าสมบูรณ์ใดกันอาวุธเลยอาการสายสมบูรณ์ปีสไฟเลียดปีดาหนึ่งเมียนตุ้งตำนานฟ้องไอ้กระเทียมปุ๋ยดาตามจังหวัดจีนบอกจุดเพียงตะมุกโปรโปรดีจีมวยหนึ่งตึกมุกหมอกไปเจ้าปีกาพัฒนาชนประบอกในเฮียนยืนน้องกาผมปิ้งที่เราได้ตามจุดเพียงจันใจตามแผนกาปอดเป็นชีสเซ็กเตอร์สมรัยตรวจพินาศตามตารอสกัดมาเพียบการยืนจีประจำกรุ๊ปกายาลายเนี่ยพอเชียร์เซนาติกาชุ่มเมียนจีกากรุ๊ปเพียงใจแต่หนักเลือดบางประกอบขณะเทวดาจิติกรุ๊ปไทม์ตีโม้ในบานกำฟงก่อนจำเฮียนมังกรเมตกาเกติยูจะไปนี้คือจิตแทนเป็นเชียร์กาทันเชียร์กำลังพิเศษประชาชนเทวกรรมไทม์เป็นเชียร์กาทันเชียร์กำลังพิเศษประชาชนเทวกรรมนี้เมียนไอทันทานบอกหมายมุดตุกตาบอกหมายสราวไลบอกซ้อสราวมกบอกหมายสบายเชิงเราเวงยังสราวบอกหมายสราวอาวุธไล่จำนวนห้าสัปดาห์ไม่สราวอาวุธเวงเดชจิตีกรุ๊ปไทม์ตีปรามตายปามอกจุ่มเดียนมองตามเทติกรุ๊ปเวทีการเทติยูนี้คือจิตแพทย์ระยะขนาดโดยตัวพิเศษประชาเทติยูนี้คือจิตแพทย์ระยะขนาดโดยตัวพิเศษประชาเทติยกรรมภายในเมียนไอสันทานตาลามูสุกันกอกมาใบชื่อคอเบย์เปล่าใบกอกมาเบี้ยเปล่าอาวุธเลยกันใบใบกันอาวุธเบย์ทั้งหมดนึกตุ้งกำลังกองไอกระเทียมมวยดาวกำลังพิเศษประชังเทียบแบบการกองบุญเลยจะทรัพย์เมียนตัวดีที่เทียบไทยกาเปียซ้อมเทียบซอกสภาพเทียบเชื่อพิเศษเวงบกหนึ่งตุ้งกัดจงตู้เทียบแบบต่อแต่เมียนบองนองบกใจบองลายซ้อมเทียบซอกจีนหนึ่งบกก้อชลาจอดต่อสภาพเทียบตาเกิดหนักกำลังนี้คือตัวตัวบานกาบนองมาดาอย่างมอบจอดจอบเชื่อประชังในจุดเรียงตัวพิเศษน้องกากาเปียนักดักนอมเชียรุ่งต้องจำนำมาเชี่ยกำลังประยุทธ์หนึ่งน้องผู้กระตาบอกหมายอาเกียจามจวนขณะเทพดายจิติกรุ๊ปไทยในรีเดบานกำฟงก่อจำเฮียนบอกกันเมตกาเกติยูนในเวนี้คือจีบไทยตีประมุ้ยในไทยกองอนุนาทอมปันเตสไรไทยในรีเดบานนอมบกเก้คือจีบไทยตีมุ้ยไปไอสันทานเลยปีมุกกัดกัดสลามไต้ควาซอเชิงตัวเองนั่งสลับกวักมือสลับมาบนคล้ายการทางสมบูรณ์นั่งใต้กระบาดทมุ้ยตรงดำน้ำกองไอกระเพียบมวยน้ำอาบนเว้นอาการใต้สะพรำปีนไฟเลี้ยงปีดาวขณะทับประเดชจิตกรุ๊ปไทยไทยเนรีบังโตกแต่บานผมต้องปอจมเฮียนบังกันเวตกาเกติยูนในเป็นนี้คือเจียบไทยตีปีในไทยเนรีกองอนุสนาทบปันติไรลายเป้ไอสำคัญปาราบวกสุกาปาราสลับไต้กวักมือสลับอาวุธเลยสายสมุยสลับอาวุธอมฟ้อจำนวนสายสัปดาห์กำลังเนรีขนมกองอนุสนาทมบันเทิงไรกระบอกกองโคตรเล็กจับคือเชี่ยกำลังเนรีกองจุดตะโพลแคมราภูมิในตะบานพักเกินยังสอดจุ่มเนียนเนื้อกระบวนจับจุดตะสายโยธีตัวสลับได้ปัจจุบันเนรีขนมกองจุดตะโพลแคมราภูมิตะบานเนรีรถทางที่บ้าตะซุ่มกาปิจิตยกจุดตะตะตะบานไต้ตั้งตัวเล็กที่ขนมชูดักน้อมตามบรรดากองไอกระเพียบพรมจากบานเจ้งจะโยรวดของเป็นเป็นกะกามันท้อแพรดาซาคนจะเทียบนองกรอบท่านองการสหัสระเยียเจียบไทยเปลี่ยนอาจะประเดชจิตกรุ๊ปไทยบรรดาบุคคลนี้คือจิตไทยระยะขนาดโตเล็กมุ้ยพร้อมในการประหารไทยนี้มีไอสันทานปอราปาราโมสุกาปาราพร้อมไต้ปอสองเปียกพร้อมอาวุธเพลย์กาหาสมบูรณ์หนึ่งสายประวัติของมุ้ยได้การอาวุธอาคาสายสมบัติปีไฟบ้องจำนวนอาสมบูรณ์ดาวอาวุธเวทอาคาสายสมบัติปีไฟเลี้ยงปีดาวนังตุ้งตำนานกองปุ๋ยปุ๋ยดาวยึดจุนแผ่นเบรกสนามโตเล็กมวยประกาศการประหารพัฒนองอดอมกระเตะสนามอาชีพบริสุทธิ์สะท้องจีบกลบบทต่อหนามจีตีตุ่มนกจันทร์กระบอกจีบกระดอน
ยึดชนในประเทศนาโตในมวยประเทศกัมพูชาเดียนยึดที่ตุ่มเนื้อประเทศกัมพูชาตอดจมเย็บบอกเก้าบ้านเนื้อที่ดุเพียบดองอายฟ้าหาไอ้เนื้อคลองบอกปิ้งเทระกายบ้านยางประจักประจองกระดาษทับได้จีดีกรุ๊ปให้ตอนตอนเดือนนี้คือยึดไฮตีประมัยบอกเอาไปเพียบประเทศนาโตในปีไฮนี้เดียนไอ้คันทานปาราบัวสู่กันปาราพร้อมไตปอซอไปเชิงกอเวนึงพร้อมบอกไหนแปะสระเอาไปเลยก้าหาสมบูรณ์นึงใส่กระบาดขมุ้ยมีนกันเอาไปอากาศใส่สระประปีสไปก็จำนวนห้าสมบูรณ์ดังเอาไปเวนอากาศใส่สระประปีสไปเรียนปีดังนึงต้องตำนานกองไอ้กระเพียบไปดังเอาไปเพียบประเทศนาโตในปีมีนเพียรกันกาเพียบมาตะเพียบสันติสักจุ่มวิ่งมันโดนกระสุนกาปีเจี๊ยบอากาศมันเชียกระทันนึงพงศ์ครึ่งให้ก็เชียกำลังกาเพียบต้อนระบบอาดักนอมช่วงต้อนระบบกระสุนกาปีเจี๊ยบอากาศมันเชียกะต้องตอบจุ่มตุ่มคณะทุกใจจิตติกรุบไทยบรรทบบกิจเทียนที่จะไทยที่ประปุ้นเรียกคณะต้นหนึ่งใบคาเปียตายประปุ้นตายพอกจุ่มเย็นมกันเวทีการเทนิยูริไฮยึดจุดในเรียกนาโตเป็นใบพลอปังกับไรที่ระกายยางกระจังกระจองน้องกาจะลักกำลังกาเปียรอสถาบันสำคัญสำคัญระบบประตูกาเปียเพราะโดยจิตโกตายสำคัญสำคัญระบบริษัททัพที่บ้าโปรแกรมเชื่อกำลังออนการกงช่วยตกรูปเจี๊ยบรอสยูประเทศหนึ่งยูฮอนไรเนียเพื่อการจำบอกรบกวนเรื่องนาโตในใบคือการเปลี่ยนพัฒนาตกวัตถุเดียตรงนี้ต้องเรียกปฏิกาอยู่ที่ที่มีแต่มดลแรงต่อยมัดจัดที่มีบกพร่องมาให้ปวนเมาหรือมาให้ปวนเมาขณะเทวดาจิตติกรมแทนสมบูรณ์ปัจจุบันของการเวทกาคิดจะอยู่ในปีนี้คือจิมแทนสีต๊อกแทนรบกวนเรื่องนาโตในบุญแทนนี้เป็นไอ้สังขารปาร้าโมสุกันปาร้าสลับไตปอดซอไปเชิงกอเวนึงสลับบอกไหนแปะสลับเอาไปเลยก้าหาสมบูรณ์นึงใส่กระบาดขมุ้ยมีการอาวุธอาการใส่สระบีไฟก็จมลงหาสมบูรณ์ดังอาวุธเป็นอาการใส่สระบีไฟเลียนปีดังนึกตรงตำนานกองไอ้กระพุ่งปีดังแทนระบบประดับนาโตเลยบุญมีการทำการกาเปียสมัยโบราณเพียงตะไคร้มันตะไคร้ซอกเซนซานจูบตีบรอดคือเจเน็ตเทเรียร์ร้องทำเด็กบดช่วยใส่กระไรกระหันเพียงเพิ่มเตลิกามกรุบแบบยางกำไปซ่อนตะเพียบมีการอภิบาลกำลังนี้ต้องมีเทเรกัยของนายมีการกาเปียสมัติเพียบบุรุษทำบุกเฟิร์สบอกกองบนโต๊ะเลยจุดซักเนื้อตะบอนนมเข้าเปรียบเลยขณะตะบันใดที่กระโดดไทยได้ของปุ๊บปอกจมเย็นมองการวิจารณ์เป็นยุ่งนักเรียนได้ขึ้นไทยติดดอกบุ้ยไทยยึดชนเรียกนาโตเด็กรับรถรถรถเตี๋ยไทยไทยนี่มีไทยสังขารไปยึดปอกมาบุกไปเลยมาเป็ดสาวไทยปอกซอไปชื่อต่อไปหนึ่งสาวปอกมาเป็ดสาวอาวุธเลยกาห้าสะพุนหนึ่งสายประวัติของบุ้ยมีอาวุธกาไปสมุยสายบอสห้าสะพุนเอออาวุธเวงอาคาใส่สมบัติสวายเลี้ยงปีดาหนึ่งตุ้มตำนานกองไอจีบีมวยเรียกตำนานตุ้มในพรามรุ่นรอกรุ่นเปียดได้มีนเทียร์กันประยุทธ์มาจืดกาปีออกรุ่นรอกรุ่นเปียดได้ประกอบดอยประสิทธิ์เพียบหนึ่งตัวตัวบานจุกจี้ยางละอ้อประสาทกระดาษเทปในจีดีกรุ๊ปไทยมาตอบทีนี้คือยูแฟนตีดับปีจีนไทยก็มาดูสนามทบประปีรอยดับมวยบนโลกกับพิซซี่หนึ่งสมบูรณ์บรรทอนไทยนี้มีแต่ไอสังขารจุ่มเนียนสังครุปันต้อนหนึ่งปนลดติดไฟปอดตะไคร้หนึ่งปอดตะโรยมวยสุกันตราไหลปอซอหนึ่งต้มน้ำนากองไอกระพุ่งปุยดำอังกระเพียบปนลดติดไฟดังสังครุปันต้อนกระบอกกองปอดต้ยเลยจับตรงนี้บางประกาศล้านในชนามปีกองประมวลก็อนุสนาท้องกระพุ่งระดับมวยปนลดติดไฟหนึ่งสังครุปันต้อนน้องเฟย์กำลังงอกกำลังนี้บันเจนสังครุปรุ่งอาชราจอปนลดติดไฟช่วยสังครุปการลงปะอาทิเรกเนื้อชาประเทียนุช่วยจังครุชนรงครุได้เพียงเทียบจวบนั่งจุ่มแรงนุ่มนั่งช่วยจังครุชนรงครุตายตึกจุ่มนุ่มขณะทวดีจิตตกหายจิตเทือกจิตแผ่นที่ดับใบจิตแผ่นรถยนต์ตามยงประยุทธ์แผ่นรถยนต์ตามยงประยุทธ์มีมวยแผ่นมีรถยนต์จุ่มดูตอกเครื่องมาตอกไปเนี่ยน้องรถยนต์มวยเครื่องมีกำลังปีเนี่ยบางบอมีเนี่ยนั่งเนี่ยอ้อมีเนี่ยแผ่นรถยนต์ตามยงประยุทธ์ตายกงกงตายบ้าโจมกงเวทีการเกิดอยู่นี้คือเชื่อรถยนต์แต่เมียนมาตะเพีย
នៅការកាត់បន្ថយភាពក្រៃក្រងរបស់ពុជាពលរដ្ឋតាមកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចក្រទូកោដំណាក់ការពីគួតរបស
ដែលរថយន្តនោះមានទូនាទីអូសន្តោងអាវុធបងត្រនិងការភាកាសហែនរថយន្តនោះមានចំនួន 6 ជូនដល់ជាតិមានទុកភូមិកម្ពុជាទាំងមូលគណៈសម្ដែងជាទីក្រុងហែនជាបន្តមកទៅនេះ ខែនោះពេលដែលសិទ្ធិ SB05 ជាទីគោរពហែនបន្ទាប់ពីនេះនៅក្នុងខ្ពស់ជូហាញ់យាត្រាខែមីជាខែមុនទៀតដែរប្រទេសបេអ៊ុបពេល 1 រដ្ឋសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នសេចសេចជាយ៉ាងអាចតែប្រជាជនទៅលើតិចតាសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិរយ
ไอ้มันบรรทบของที่นี้คือจะไอ้มอเตอร์ประโยชน์ไอ้มอเตอร์ประโยชน์มีจํานวนหมู่ไอ้มีมอเตอร์จํานวนสามสิบเครื่องม
ព្រះព្រះរាជបៃដាអាយករាជពលរដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមកកាន់ព្រះរាជជានដ្ឋកម្ពុជាក្នុងឆ្
ដោយសារតាមពីពណ៌ឬតាមពីពណ៌ឬតាមពីពណ៌ឬតាមពីពណ៌ឬតាមពីពណ៌ឬតាមពីពណ៌ឬតាមពីពណ៌ឬតាម
The domino theory revisited, could it be still correct after the Cold War with the fall of China to the Great Communism affecting the fall of North Korea and North and South and North and Laos and Cambodia or Thailand, Malaysia, Indonesia, Burma and India be next? Next, or Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Burma, the Philippines, India, and Sri Lanka be next, according to this dominant theory believed by the U.S. Presidents Eisenhower, Truman, Kennedy, Ford, Nixon, Carter, and even Reagan, etc., during the Cold War era, and the prophecies of the Prophet Daniel and the Old Testament prophets and New Testament Apostle John, and Matthew, and Mark, and Luke, and even Jesus Christ himself. Watch the Red Beast of Communism as the revived USSR, or CCCP 2.0, its prowess and rampage on the verbal world scene, and in the Far East, the Orient, or Asia and Southeast Asia again, for invading and controlling the rest of it. What and when is the Great Tribulation? Bible prophecies have been, are being, and shall be fulfilled when the Red Antichrist peace or coming Supreme Soviet Red Dictator of a revived USSR or CCPP 2.0, also known as the Antichrist, blasphemes against God and is given authority for 42 months or three and a half years, starting in the middle of Daniel 70 of it to wage war against the saints and to overcome them until every tribe, people, language and nation are under his authority and all those earth dwellers whose names have not been written in the book of life of the Lamb who have been slain from the foundation of the earth will worship him saying who is like the beast and who can make war against him anyone who has an ear let him hear or listen if anyone is to go into captivity or exile, into captivity or exile, he is going. 
if anyone by a sword or execution of war is to be killed, by a sword or execution of war, he is to be killed. Here is the endurance of perseverance and faith of the tribulation saints. 1 Revelation 13, verse 7 to 10. In the time of the great tribulation of Satan wrath, acting through the red beast or the Antichrist, unprecedented, unparalleled, and no known ever will happen again time of great persecution on the tribulation scene, also known as the rest of the seed, or the left behind ones, who are the remnant children of a symbolic pregnant woman identified as Zion in Revelation chapter 12, verse 17. Soon after a pre raptures, in Latin meaning rapture, or in Greek, apazo, the cutting up of an earlier man-child, in Hebrew called Zaka, or a male son, a symbol of the Christian church of the firstborn ones. In Revelation chapter 12, verse 5, snatch or seize up to God and to his throne in heaven to escape his wrath.